The continent was ravaged by the devastating war between the Empire and the Alliance. However, one nation remained unaffected by the chaos, the Kingdom of Alatine. Combates, disputas políticas e, acima de tudo, muita diversão. Se você é fã de RPG e RTS, o mês de setembro reservou um jogo que pode fazer os apaixonados pelos dois gêneros se divertirem de forma intensa. Você é fã de Final Fantasy Tactics? Curtiu o Disgaea? Ou então até mesmo Tactics Ogre? Se divertiu com algum outro RPG tático na vida? Se estava com saudades de tudo isso, prepare-se para mais uma aventura. Trata-se de Diofield Chronicle, lançado pela Square Enix, e que está disponível para Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e também o PC. O tema central do game gira em torno de três personagens, Andreas, Fredred e Izele. Após sobreviverem a um ataque no vilarejo, decidem se juntar e lutar pelo seu povo. Com o decorrer da história, os três amigos encontram uma garota. Ao salvá-la de um ataque, descobrem que ela é uma oficial do Duke Hand, que prontamente os chama para fazer parte de um grupo de mercenários. O nobre faz parte de um conselho de lords que está diretamente ligado ao reino de Alitain, detentor do Jade, um recurso mágico. The Dillfield Chronicle traz a impressão de uma história simples, moldada apenas pelo enriquecimento dos personagens principais, o que cai por terra ainda no primeiro capítulo. Tudo porque a região foi dominada há muitos anos por famílias nobres e que neste momento vive uma disputa política. De um lado, o Império Trovelt Chauvinan, do outro, a Aliança Hovetail. Sem entrar em muitos detalhes, para evitar spoilers, o entrave político na região é um dos grandes responsáveis pelos conflitos que seguirão mais adiante na aventura. Um fato bem interessante é que todos os personagens são bem explorados, e é possível criar uma verdadeira identificação com eles. Isso ajuda muito nos combates e principalmente na imersão. E aí você pergunta, por que ajuda nas batalhas? Bom, eu explico pra vocês. Porque quanto mais você souber o que cada personagem pode fazer dentro do campo de luta, mais fácil será controlar toda a estratégia que um RTS necessita. A Square Enix tentou de todas as formas transformar o game design do jogo em um suporte para a construção do enredo. Só que eu não gostei do que foi apresentado. Primeiro porque a história traz objetivos principais que não podem ser alterados. A empresa também desenvolveu narrativas secundárias que ajudam a entender melhor o que o cerca na ilha. E para que tudo isso fosse moldado, utilizou artifícios distintos, o que tornou a experiência uma verdadeira concha de retalhos. Todo o audiovisual é amarrado por CGs, gameplay em terceira pessoa, que lembra muito os clássicos RPGs, e um belo trabalho artístico. Uma pena que o jogo não recebeu tradução em PTBR. Toda a arte é muito bem feita, mas eu preferia uma visão mais cartunesca dos personagens. Digo isso, pois as artes destoam das CGs e das imagens em 3D, dando a impressão que o jogo está completamente diferente. A impressão que eu tenho é que a Square Enix poderia ter deixado de lado o jogo em terceira pessoa. Não havia necessidade de criar uma parte da história dentro de um castelo para aquisição de itens e determinação de objetivos. Independentemente disso, temos que parabenizar a empresa pelo trabalho de otimização. O jogo foi testado em um PC que cumpre todos os requisitos máximos e mesmo assim não foi observado problemas. A única exceção fica para o Ray Tracing, que ainda precisa ser melhorado. Os efeitos de luz apresentam problemas e atrapalham principalmente na visão das CGs e da visão em terceira pessoa. Tirando isso, os gráficos estão na média do encontrado nos games atuais, com grande destaque para o gameplay de combate. É aqui que a imersão ocorre. Percebe-se claramente que a empresa deu grande atenção a este lado da aventura. Rótulos são cada vez mais predominantes em todas as instâncias, seja nos games ou em outras questões mundanas. A realidade é que grande parte dos jogadores consideram The Deerfield Chronicle um SRPG, que seria um RPG de estratégia. A realidade é que o SRPG é uma mistura do RPG e o RTS. Fica muito claro no desenrolar do jogo, não somente na área de combate, mas também durante a narrativa. O game pode ser dividido em duas partes. Temos o da história, que ocorre em um ambiente 3D. Nela você saberá tudo o que ocorre na ilha de Deerfield. Será possível mudar elementos fundamentais para o desenrolar dos combates, como comprar itens para os personagens. Existem também diversas possibilidades, como armaduras, armas e poções. Ao subir de nível, os jogadores poderão desenvolver os personagens da forma que quiser, seja melhorando atributos defensivos 
como também os ofensivos. Aqui temos um grande destaque, que permite o aprendizado de movimentos especiais que poderão ser utilizados ao longo das lutas. The Geofield Chronicle brilha mesmo é na pancadaria. Prepare-se. Se você é um jogador de RPG, vai sentir dificuldade na dinâmica de combate, pois a intensidade é gigantesca. O mesmo conselho fica para os jogadores de RTS. Lembre-se que são poucos personagens e é necessário ter controle de todos para não se dar mal na batalha. É importante ter noção do campo de luta e utilizar os combatentes da melhor forma possível. A diversidade de personagens ajuda muito nos duelos. Eles geram elementos plurais para a hora dos combates. Todos os personagens possuem características únicas e que se completam. Ao longo da aventura, outros lutadores entram no grupo, o que aumenta a diversidade de elementos para destruir adversários mais fortes do que o esperado. Os mapas são únicos e os cenários muito bem feitos. Em alguns momentos temos a impressão de que o desenrolar dos combates se repetem, mas tudo fica de lado quando os adversários aparecem. O fato é que demora um pouco para você perceber que o universo de fantasia do game é gigantesco, o que aumenta ainda mais o fator replay de The Geofield Chronicle. Vale destacar também que o game é muito fluido, com intensidade e dificuldade na medida certa. Acredito que muitos podem ter dificuldades no início dos combates, mas para a sua alegria existem os momentos de desaceleração que podem ajudar principalmente na hora que você precisa pensar um pouco melhor nas estratégias de combate. Mas será que The Deerfield Chronicle vale a pena? Bom, o game tenta suprir uma demanda que possui poucos exemplos de bons jogos no mercado. E certa forma o objetivo foi cumprido. Com uma história interessante, um combate brilhante, a diversão e a imersão estarão garantidas por um bom tempo. O jogo apresenta falhas no audiovisual, mas mesmo assim ele entrega uma grande imersão. E principalmente, identidade aos personagens. Muito obrigado por ficar até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e obrigado pela presença. His motives are irrelevant to us. However, we must but do our duty and do it well. Understood. We shall depart at once.